Tervetuloa taidepisteeseen. Teemana on tänään kauneus. Mun nimi on Anna Moilanen ja mä esittelen kohta meidän keskustelijat pienen lämmittelykysymyksen muodossa. Mutta ensin mä kerron, että, että tätä voi seurata täällä Myllyssä paikan päällä ja myöskin YouTube-kanavalla, taideyliopisto YouTube-kanavalla ja jälkikäteen siellä sitten tallenteena. Ja voitte myös esittää kysymyksiä tämän keskustelun aikana. Ja nyt mä aloittaisin esittelemällä teidät ja kysymällä kaikilta, että ensimmäisenä säveltäjä Kosmo Tapio Räihälältä. Tervetuloa. Mikä on ollut kauneinta tänään? Tänään? Mä vastaan inhorealistisesti, inhorealistisesti että tuo räntäsade ja tuo jäinen sohjoinen keli että niin kuin ei auta muuta kuin suhtautua siihen, että tämän täytyy olla jonkunlaista luonnon kauneutta, koska muuten mä en pysty niin kuin suhtautumaan siihen mitenkään pääräjähtää tuossa kelissä. Porttikauneuteen. Kyllä. Mahtavaa. Entäs Kuvataideakatemian taidehistorian ja teorian professori Anita Seppä? Mikä on ollut kauneinta tänään? Öö, täytyy myöntää, että oli niin loskanen päivä, että oli jotenkin vaikea. Yleensä mä hirveästi ihmeen valoa tuolla tulkoon, mutta mä varmaan mun tuota, per, mientä perhettäni katselin vähän sillä silmällä, että onpas ne kauniita ja ihania. Oi. Niin, sitä näin. Mahtava kommentti. Mites arkkitehti Teemu Kurkela? Pitääkö tähän olla rehellinen vastaus? Pitää. Joo, siis tota, mulla oli tänään tapaaminen mun PTn kanssa ja <tos> sitten aamulla mä katsoin mun vatsalihaksia. Mä katsoin, että kyllä niitä näkyy pikkusen nyt jo. <tos> että mä ajattelin, että siis tää on mulle kuitenkin ihan käänteen tekevää, että ei niitä ole näkynyt viimeiseen parinkymmenen vuoteen. Onnittelut, onnittelut tästä. En, en pysty samaan. Ja kuvataiteilija Anna Tuori, tervetuloa. Mikä on ollut kauneinta tänään? Kiitos. Tota, ei ole ollut semmoinen kauneuden dominanssi munkaan mielestä tässä päivässä tota, päällimmäisenä, mutta varmaan ihmiset, jotka tota, täällä olen kohdannut, niin ottaa sen paikan. Hyvä. Se, mitä kauneus on, niin varmasti tarkoittaa kaikille eri asiaa. Ja mä kysyin etukäteen teiltä jokaiselta, että mikä teidän spontaani määritelmä kauneudesta on jollekin sellaiselle ihmiselle, jolle tämä käsite on täysin tuntematon. Ja mä olin niin otettu teidän vastauksista, että mä haluan lukea ne tähän alkuun. Voitte sitten tota, korjata ja täydentää minua, jos haluatte, mutta, mutta semmoinen aloitus tähän. Ja Osmo Tapio sanoi, että pohjimmiltaan kauneus lienee sitä, mihin voidaan rakastua, joka tekee meihin myönteisen kehollisen vaikutuksen, johon tunnemme vetoa. Emme rakastu samoihin ihmisiin. Tuoksu vaikuttaa. Kauneus on se tuoksu, joka vetää meitä puoleensa. Ja tähän pitää itse sanoa, että tänään me ei niinkään puhuta ihmisen kauneudesta välttämättä, ja mä en puhunut teidänkään kanssa siitä, mutta, mutta tota, siitä huolimatta keskustelumme päätteeksi tämä loistava määritelmä. No sitten Anna sanoi, että aisteen saavutettava kokemus, jossa saan jonkun sisällä olevasta aisteen kiinni. Kauneus aiheuttaa halua vaalia ja jakaa, ja siksi tuottaa jatkumoa, vaikka on yksityinen kokemus. Tunnistatko? Ja Teemu sanoi, että mitä kauneus on? Se on jotain, joka vetää puoleensa. Kun vertaat erilaisia asioita, se mikä vetää puoleensa, eikä tarvitse edes analysoida, on se sitten nainen tai rakennus. <laughs> ja vielä Anitan. Olisiko tässä ajassa tarve luoda uusi kauneuden käsite? Onko se vain historiallinen reliikki? Onko käsite jo pilattu vai onko sillä elinvoimaa? Voisiko uusi käsite olla käyttökelpoinen? Nivoutuisi kysymyksiin eriarvoisuudesta, ilmastonmuutoksesta. Mitä nämä teidän toistenne ajatukset kauneudesta herättää teissä? Tulee mieleen, että meillä kolmella oli lähestulkoon sama, Kyllä. mutta vähän eri sanoin. Kyllä. Kysymys on siitä, niin kuin mistä, mistä voi pitää ja joka... Niin kuin herättää tämmöisiä niin kuin psykofyysisiä tuntemuksia, että mikä tuntuu hyvältä, niin se, se on myös niin kuin kaunista. Kyllä, kyllä. Että tämä on niin kuin itse asiassa aika tämmöinen freesi juttu, että pystyy, pystyy etääntymään tällä tavalla näin tästä ajatuksesta. Mulle tulee mieleen se, että tässä tulee hyvin esiin, että kauneudella tarkoitetaan hirveän erilaisia asioita ja tuota, sellaisessa niin kuin yleisyydessään se käsite pitää sisällään niin ihmeellisen paljon 
erityyppisiä asioita, jotka vaatii täsmännistä ja konteksteja. Joo, ja ehkä mitä mä tuossa nostin yhtenä vähän tämmöisenä provokatiivisena ehkä näkökulma, kun me puhuttiin sun kanssa aikaisemmin tätä päivän aiheesta, niin et ehkä me ollaan myös, eletään sellaista aikaa, että se kauneudesta puhuminen on muuttunut vähän niin kuin ympäristö muuttuu ja meidän elämän olosuhteet muuttuu, niin tietysti tämmöiset tärkeät käsitteet tulee niin kuin uudelleen pohdittavaksi. Mutta mun täytyy sanoa, että mä myöntän, että mä oon vähän vammautunut tämän, kesä, siis tämän aiheen suhteen just siksi, että mä oon niin kuin tehnyt siis opiskelu pitkään filosofista estetiikkaa, jossa tämä kauneusretoriikka on hirveän iso tutkimusaihe, se on aika vaan, sitä on puhdittu pitkin modernia, niin sit se on vähän sellainen akateemisesti Joo. kuormittunut, niin mä on, ehkä sit yritän niinku siitä ravistautua myös eroon, koska se keskustelu on ehkä osin vähän vanhanaikaista, mutta sitten taiteen äärellä ja elämän äärellä kauneus on ihan eri juttu, ja sehän on elävää ja jotenkin ikuisesti mielenkiintoinen kysymys kuitenkin. Vaikka se räntäsade. Vaikka se räntäsade. Niin, ja kai se saa sen merkityksen Kyllä. sitten, että se on räntää sitä kauneuden vaikkapa sitten joskus puuttumista tai Kyllä. poissaoloa Kyllä. vasten. Ainakin kun sana kauneus, niin mä ajattelin, että mä en ole koskaan ollut tämmöisessä tilan, tilaisuudessa, jos keskustellaan siitä ehkä päinvastoin, niin kun sulla on tämä, että on, tämä on mulle aika harvinainen tilaisuus ja se ensimmäisenä tulee mieleen, että Mä en analysoi sitä, mutta tota, voisi sitä analysoidakin sillä tavalla rakentaa sitä, mutta jotenkin tämmöinen, tämmöinen instant reaktio tulee mieleen, niin kuin, että mikä intuitiivisesti, miten määritellään kauneus niin kuin, ja, ja siinä tavallaan se ikään kuin ei auta, vaikka olisi, olisi koulutettu tai mietti sitä analyyttisesti, mutta, 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 mutta toisaalta niin kuin voi sitä käsitellä siis eri näkökulmista. Ja on itsekin tottunut siihen, että, että käännetään toinen aivopuolisko pois päältä ja sitten mietitään toisella ja sitten niin poispäin. Ja sitä voi miettiä hyvin monesta eri kulmasta. Mun mielestä sitä nimenomaan pitää miettiä eri näkökulmista, koska äh, muutenhan kauneus on ikään kuin semmoinen, niin kuin, jonka joku omii. Että ku, kuka päättää, mikä on kaunista. Että siitä tulee muuten, jos ei sitä... Niin kuin, lähtökohtaisesti katsota eri näkökulmista, niin siitähän tulee semmoinen leijona riipus tai Suomen lippu, jonka yhtäkkiä joku ryhmä omii itselleen ja määrittelee, että tämä on tätä ja tämä tarkoittaa tätä. Koska tuota, just se, että koska kauneus on kuitenkin, niin kuin säkin sanoit, niin tuota, äärimmäisen tämmöinen yksilöllinen tai siis jokaisella oma kauneutensa, niin, niin se, että eihän sitä kannata lähestyä muuten kuin sillä tavalla, että Adela tosi monista näkökulmista ja nimenomaan ikään kuin pyrkiä siihen, että kukaan ei saa lähtökohtaisesti määritellä, että se on sitä tai tätä. Oikeastaan me voisin sanoa tuohon Anitan kommenttiin siitä, että, että sun akateemisella uralla se kauneus on tavallaan ollut vähän liikaakin siellä mukana, niin mä ajattelen, että mun kuvataiteilijataustana taustalla taas se, Erityisesti suomalaisessa taiteessa oleva kompleksisuus sen sanan käyttöön ja siihen liittyvät kielteiset konnotaatiot on ollut minusta jotenkin niin kuin kiinnostavia ja hämmentäviä. Ja mä aina, siis musta iät ja ajat kiinnittänyt siihen huomiota johtuen varmaan, että maalauksessa vaikka lasten kursseilla, niin että jos joku piirtää maalas liian kaunista, hahmoa niin, että, ei, että se pitää olla niin kuin ruma, sun pitää pystyä kuvata, niin kuin, että se ei ole niin kuin todellinen ja silloin tuli hirveän vahvasti nämä jonkunlaiset niin kuin Suomessa musta banaaliin asti kummittelevat käsitykset aitoudesta, jota liitetään niin kuin rujouteen ja pinnallisuutta pinnallisuudesta, jota liitetään kauneuteen, vaikka sitten loppujen lopuksi nämä on kuitenkin erilaisia esteettisiä käsityksiä. Meidän kysymys kauniista rumasta on kuitenkin tämmöinen pyörähtelevä, että, se, että sitä sanaa saisi käyttää, koska vaikkapa kun mä olen opiskellut Ranskassa, niin se paljon selkeämmin liitettiin myös johonkin sisällöllisiin ominaisuuksiin se kauneus, joka sopisi just vaikka tähän, että, että siinä on jotain jaloa tai moraalisesti oikeaa, oikeaa tai uskottavaa, ihanteellista. Niin, ja oikeastaan sehän tulee, kun lukee että länsimaisen kulttuurihistoriassa, on mielenkiintoista huomata, että, että oikeastaan vasta viime vuosisatoinahan kauneus on erotettu esimerkiksi moraalista tai hyveestä tai totuudesta tai oikeudenmukaisuudesta. Että 
että esimerkiksi varha, varhaisemmat kreikkalaiset ja antiikin kulttuureissahan kauneus oli niin kuin myös, to, niin kuin, ja jonkun asian, jos joku asia oli kaunis, vaikkapa joku ihminen tai joku muu asia, niin sen piti olla myös totuudenmukainen ja, ja oikea mielinen, eli tämmöinen hyvyyden ajatus liittyy kauneuteen. Ja tämähän on sitten semmoinen moderni tuote. Mutta ehkä se, kun mä sanon, että mä antan keskustelun vammauttamaan, se liittyy osin siihen, että et sitten kun toi, sanotaan, että tuollaisen estetiikan teorian niin kuin historia on sitten täynnä näitä, myös näitä hyvin, hyvin tietynlaisia keski-eurooppalaisia oppineita modernin kaudelta, johon liittyy sitten tätä kolonialismin historiaa ja rasismin historiaa ja naisten mm. tietynlaista semmoista myös alistamista, tietynlaisen kauneusretoriikan mm. avulla, joka on valtapeliä myös. Mm. Ja se on hyvin, niin kuin, siinä haetaan sitä, että on universaalisti pätevää. Että jos minä nyt teoreetikkona sanon, mitkä on kauneuden kriteerit, niin tämä pätee kaikkialla mm. maailmassa. Ja Tämähän on ollut se valtarakenne kuitenkin sit myös taiteen kentällä. Mm. Nythän se niin kuin heiluu ja murtuu ehkä, ja mm. tätä on tietysti tapahtunut jo viime vuosikymmenet, että se on monimuotoistunut ja se on hyvä. Tota, mä tuon sen verran niin kuin maan tasalle tätä sillä, että, mm. että niin kuin, se on jännä, että mitä se kauneus oikeastaan tarkoittaa. Koska jos mä vaikka istun konsertissa kuuntelemassa omaa teostani, mm. ja sitten vieressä istuu kollega, joka sit sanoo, kun kappale on esitetty loppuun, että se oli kaunista. Mm. Niin mä joudun kaksi kertaa miettimään, että oliko tuo kehu vai oliko se haukku. <laughs> että, että se riippuu tietysti paljon siitä, että kuka se kollega on ja että jos me tiedän, että mitä hän arvostaa. Mutta että heti joutuu niinku miettimään sitä, että mitä se oikeasti mm. tarkoittaa. Mm. Että onko se negatiivista vai positiivista. Niin, Johtuuko tähänkä... se negatiivisuus siitä, että se olisi niinku pinnallista? Exactly. Mm. Siis se just, että, että me, niinku, me ei voida olla varmoja siitä, että onko se hyvä vai paha asia. Mistä tämä jako pintaan ja syvyyteen tulee? Mä onko se joku länsimainen ominaisuus? Telen, että se, ehkä kuitenkin se suomalainen, Annita varmaan myös tietää tästä vähän enemmän, mutta liittyy osittain jotenkin protestanttiseen tapaan suhtautua mm-hmm. kauneuteen ja se, että silloin kun on ikään kuin erottauduttu tällaisesta roomalaiskatolaisesta korruptoituneesta valtajärjestelmästä, joka on ilmennyt hirveän paljon. Taiteella oli iso rooli ja kauneudella ja myös koreilulla, niin sitten se protestanttinen rationaalisuus, joka meillä liitetään aika paljon siihen, että, se, että siinä on niin huijauksen maku, siinä on korruption maku, Joo. jos joku on kauhean koristeellista. Ja sitten ainakin kuvataiteesta tulee erityisesti, mutta vähän sellainen saksalaispinen niin käsitetaiteessa sitten uudestaan että siinä on hyvin vahva dikotomia tämmöiseen niin idealähtöiseen taiteeseen ja sit esteettiseen. Ja siinä on taas semmoinen, että vaikka se on ihan oma estetiikka, että, että kaikki on vaikka ruskea ja minimalistista tai mitä se ikinä on, mutta vaikka että vältetään semmoista, että tulisi voimakkaita värejä tai muuta. Tämä kaikki on sitten tietenkin murtunut ja tässä on ehkä se ero just, että nykytaiteessa mm, sit se tekeminen on ikään kuin eri vaiheessa kuin teoriassa mm. kuitenkin. Ennen kuin saadaan kaikki isot teokset kirjoitettua, niin siellä on niin kuin, että se universaali ei tavallaan meidän maailmassa enää ollut edes Joo, ja tuo on hirveän mielenkiintoinen tuo toi lutterilaisuuden ja uskopuhdistuksen välinen niin kuin suhde siihen kauneuden vastaisuuteen, koska kyllä se Euroopassa oli niin, että uskonpuhdistuksen myötä just nimenomaan kuvataiteethan oli tämmöisen, niin kuin puhuttiin kuvain riistäjistä, mm. että Euroopassa oli vuosisatoja tämmöinen verinen sota, että saako kuvia ylipäänsä tehdä, mm. että sitä ei pidetty niin kuin vanhan testamentin henkien mukaisena ja sitä alettiin kalkita myös näitä kalvinistit ja myöhemmät reformistit, näitä kirkkoja kalkitsia mm. ja tämä meidän lutterilainen kirkko sisätilähän on sen peruja, että patsaat revittiin alas ja maalaukset tuhottiin ja haluttiin luoda semmoinen niin kuin kaikesta esteettisestä koristelusta myös. Riippumaton. Mutta ehkä sitten me tämä olisi mielenkiintoista kuulla, miten teidän aloilla, mutta me, me varmaan ainakin kuvataiteen mm. täällä tunnistetaan myös tämä, että ehkä 60-luvulta viimeistäänkin eteenpäin. Se kauneus on ollut vähän niin kuin kirosana. Et niin kuin säkin sanoit, pari sanaa vaihdettiin ennen tilaisuutta. Kuvataiteen kentällä kauneudesta ikiaikoihin, että, että se on jotenkin semmoinen termi, jota ei oikeastaan, mä en muista, että mä olisin koskaan kuullut kenenkään puhuvan kauneudesta mm. esimerkiksi kuvataideen. Niin, Osmo Tapio, kerro siitä nykytaiden musiikin Joo, siis, suhteesta kauneuteen. Siis, tämä on meidän tässä niin kuin alusta, alustuskeskustelussa, mä niin kuin kuvasin sitä tilannetta sillä tavalla, että toinen maailmansota on ollut niin, kuin niin suuri tämmöinen aatteellinen, moraalinen vedenjakaja, että sen jälkeen on niin kuin pyrittykin taidemusiikissa siihen, että se ei saa olla kaunista. Ei niin, että sen pitäisi tarkoituksellisesti olla rumaa, koska sitten me oltaisiin taas siinä, että pitäisi määritellä joku, että mitä se ruma on ja mihin sillä pyritään ja näin edelleen. Mutta ylipäätään ne asiat, jota ennen, tai, jotka niin kuin 
leimautuu, kiinnittyvät ajatuksissa aikaan ennen toista maailmansotaa, niin ne on niitä asioita taidemusiikissa, jotka yleisesti on sellaisia, mitä pidetään kauniina. Me ajatellaan, että Mozartin musiikki on kaunista, koska se perustuu tiettyyn järjestelmään, se on tonaalista musiikkia. Ja me ajatellaan, että 50-luvun Darmstadtin avantgarde taas on puolestaan rumaa musiikkia, mutta ne eivät ole kaksi semmoista entiteettiä, joiden välillä ei olisi mitään, vaan se on pitkä jatkumo, joka on kehittynyt. Sitten siinä on toinen maailmansota, joka leikkaa niin kuin kaiken pois, mutta jossakin kohtaa siellä näiden välillä, Mozartin ja sen Darmstadt-serialismin välillä, pitää olla sellainen kohta, jossa voidaan sanoa tarkasti, että tuolla puolella on rumaa, tuolla puolella on kaunista. Muutenhan sitten niinku koko ajatus on järjetön. Mutta siis tämä on niinku ollut semmoinen musiikin sisällä tämmöinen niinku kädevääntö, että ää, pitääkö pyrkiä tekemään sellaista musiikkia, joka ei millään tavalla kiinnity siihen, mitä aikaisemmin on pidetty kauniina, vai pitääkö nimenomaan pyrkiä siihen, että musiikin kautta voi tuoda sellaista, minkä ihmiset voi kokea kauniina, että, että onko se ikään kuin, niin kuin paha asia tuoda ihmisille sellaista musiikkia, jonka tosi monet kokee rumaksi. Että nämä on niin, kuin... niin sä puhut teknokraattisesta niin, säveltämisestä. Mä, joo, siis mä sanoin, että, että niin kuin ylipäätään Länsimaisessa taidemusiikissa säveltäjät, tekijät, esittäjät on niin kuin suhtautuneet siihen hirvittävän teknokraattisesti. Että ikään kuin tärkeää on ollut se, että millä metodilla jotakin tehdään, eikä niinkään se, että mitä nyt sitten lopulta tehdään. Ja sitten on tämmöisiä niin kuin koulukuntasotia, että amerikkalaiset minimalistit on supermarket-esteetikkoja ja toiset taas harjoittaa sadomodernismia ja niin kuin tällä tavalla, että, että, että tämä on niin kuin, siitä, siitä niin kuin nousee pintaan se, että millä tavalla jotakin tehdään niin kuin ikään kuin tärkeänä. Ja sitten kuitenkin kannattaa muistaa, että jokainen taiteilija, siis kukaan ei ylipäätään tule taiteilijaksi, jos ei ole niin kuin jotakin sisäistä tarvetta ilmaista sillä omalla, omalla tavalla niitä asioita. Ja kuitenkin jokainen kiinnittyy jollakin tavalla johonkin tyyliin. Ei ole olemassa niin kuin täydellisen originaalia mitään, vaan niin kuin kaikki rakentuu jo aiemmin tehdylle. Niin nämä on niin kuin tämmöisiä, tässä asiassa niin kuin helposti upotaan keskustelemaan vähän vääristä jutuista. Että niin kuin niin sä, sanoit jopa, että, sä sanoit jopa, että keskustellaan siitä, että saako musiikki herättää tunteita. Nimenomaan. Ja siis siihen on varmaan niin kuin tosi monet pyrkineetkin, että musiikki ei herättäisi mitään tunteita. Että, että se, että se niin kuin olisi mahdollisimman, että, että ikään kuin jokainen yksityiskohta sävellyksessä täytyy voida palauttaa johonkin järjestelmään, jolla se on tehty. Ja tuota, mulle itselle tämä ajatus on aivan mieletön sen takia, että musiikki vetoaa tunteisiin, tunteisiin ja tunteisiin ja vasta sen jälkeen johonkin muuhun. Me ei vaan välttämättä tiedosteta heti sitä, että kaikki tulee tuntemusten kautta. Ja mä korostan, että tunteminen tarkoittaa tässä nyt ihan myös fyysistä tuntemista, eikä niin kuin pelkästään tunteita. Niin, ja sitten toisaalta se on, kun katsoo modernin kenttää, taiteen kenttää ja siitä käytävää keskustelua niin kuin isommassa kuvassa, niin sitten tuntuu, että siellä on hirveän monta eri selitysmalleja. Sehän on kauhean fragmentoitunut kenttä oikeastaan. Siellä on hirveästi selitysmalleja sille, että mitä on taide ja mitä on laadukas taide. Ja, ja tuntuu, että se kauneuden käsite on niin kuin sit viime vuosikymmeniin jotenkin pudonnut. Ehkä myös sitten jotkut muut keskustelut on, on tota syrjäyttänyt sen, mutta sitten toisaalta täytyy ehkä muistaa, että siitä puhuttiin kuitenkin yli 2000 vuotta. Oikeastaan, että se oli tämmöisen laadun niin ensisijainen kriteeri mm. taiteessa länsimaissa, sieltä Antikin Kreikasta 1900-luvun vähintäänkin alkupuolella mm. asti. Että se oli ylinarvo tai mm. luonnon kaunis jäljettely mm. tai, tai mm. kauneuden representaatio. Mm. Että tavallaan se on aika luontevaa, että sitten ehkä niin modernin myötä, teollistumisen myötä ja kaiken tämmöisen myötä, että sitten niin kuin sanotaan, että 1800-luvullahan tämmöinen rumuuden kokemus esimerkiksi tulee osaksi sitä kauneuskeskustelua, kaupunkielämä ja saasteet ja teollistuminen ja tämmöinen ihmisen ristiriitainen luontosuhde, joka alkaa... Naturalismi niin kuin... tuli monissa taiteilla niin. esiin kyllä. Ja Mutta sitten just... sama... Joo. Niin, anteeksi. Niin, niin sanova. Eiku, et sama kehitys kuitenkin kuvataiteessa on siis, että ensimmäisen maailmansodan jälkeen mm. jotenkin ensi... ekan kerran sillä tavalla ääneen lausutusti ja vaikka 1800-luvulla ehdottomasti jo alkanut äh, kehitys, jossa kuitenkin ajattelen, että vaikka sellaisen saksalainen ekspressionismi 
johon esimerkiksi tällainen niin kuin maailman rumuuden kuvaus niin hakee edelleen sitä ikään kuin aitoutta, koska se, sen lisäksi, että tämmöinen niin kuin tietty pinnall, tässä tulee tämä pinnallinen niin kuin vain kuva, kaunis kuva on niin kuin, äh, pakenee liikaa sitä todellisuutta, mutta et silloin siellä ollaan, että kauneutta sekin on, koska siellä mm. haetaan ikään kuin tätä oikeaa. Ja ehkä semmoisessa mielessä, just mikä kuitenkin syntyy, Varmaan jossain mielessä 1600-luvulla, että se taidutte, tai noin eri aikoina oikeastaan lausutaan sitä varmaan eri, eri tavoin. Aika usein kuitenkin mä ajattelen, että taiteeseen liitetään se, että se ei ole vain pinta, vaan siellä on jotain, mihin me voidaan uskoa. Ja, että se niin kuin tietynlainen niin kuin aitouden kokemus, vaikka se voidaan sitten niin kuin kyseenalaistaa moneen kertaan, niin se on jonkunlainen, semmoinen, mihin mä ainakin ajattelen, että se tietty kauneus liittyy, että falski, ei ole kaunista. Mm, mm. Ja sen... Toi on kiinnostavaa, joo, joo. Ja sitten tämä estetiikka muuttuu, että sitten me totumme siihen, mikä, mitä voidaan kutsua rumuudeksi tai näemme kauneuden siinä ja niin edespäin. Sitten varmaan myös, myös ehkä tuohon samaan voi liittää senkin, että kuitenkin sitten modernin myötä niin 1800-luvulla, kun kehittyy niin tämmöinen avantgard, niin sen tyyppinen avantgarden suuntaus, joka alkaa ajatella sitten, että tämmöisessä niin muodon niin disharmoniassa tai muodon ristiriitaisuudessa tai niin jännitteisten elementtien tai häiritsevien muotojen kokemuksessa, niin on sit myös se yhteiskunnallisen kritiikin niin resonanssi, mm. että luomalla sen kaltaista vähän häiritsevämpää muotoa, vaikkapa prehtiläistä teatteria mm. tai semmoisen epäorgaanisen kuvataiteellisen muodon, jossa on häiritsevää, että katsoja joutuu miettiä, että mitä tämä tarkoittaa. Tämähän tulee jo romantiikasta toisaalta. Osin, niin, niin, mutta ehkä sitten siellä provokatiivisemmin, sitten siellä 1900 luun alun vaikkapa, mm. jos ajatellaan vaikkapa antifasistista juliste, te, miten, mm. Miten, mm. miten haluttiin ihmiset saada niin kuin heräämään vaikkapa Natsi-Saksassa. Nyt on menossa tavallaan. Niin, hyvä kysymys. Ei, kun mä ajattelin vaan, että siis tuon, nuo samat valtavirrat näkyy arkkitehtuurissa, mitä te mainitsitte, että jossain vaiheessa sanottiin 2000, että ornamentti on rikos, sitten kaikki periaatteet pistettiin roskakoppaan ja sitten tota, otetaan ihan uudet periaatteet Japanista, niin tämmöistä, että ei olisi ollenkaan niin kuin, aukkoja seinissä, vaan ne on niin kuin, vaan pintoja ja tasoja ja sitten kaupungit pistetään uusiksi ja tällä, että kaikki periaatteet meni uusiksi. Sitten on menty tähän strukturalismiin ja sitten on menty tota, postmodernismiin ja sitten minimalismiin. Mutta mun mielestä niin nyt, ja sitten mentiin lenkki tuossa näköisiin taloihin. Sitten, tota, mutta nyt on tavallaan kaikki kokeiltu ja mun mielestä niin nyt esimerkiksi on sellainen tilanne, että ei ole mitään oikein dogmaa, vaan niin ehkä jos ajattelee, että joku rupeaa tekemään tyhjälle paperille jotain, niin ei mistään saa tavallaan apua. Että me ollaan nyt tavallaan ihan, tämä on mieltön sotku. Mutta onko noin, mitä sä äsken tuossa luettelit, niin onko ne vaan niinku muoteja enemmänkin kuin niinku semmoista, että mitä me yleisesti ajatellaan kauneudesta tai rumuudesta? No, tämä on just tapa ehkä katsoa sitä, että mä luulen, että se on ollut trendejä, jotka on ollut, kaikki seuraa niitä trendejä, mutta nyt voi olla, että on niin sekavaa, nyt ei ehkä seurata niin paljon. Sitten on tämmöistä niinku myyttisiä taiteilijoita ja nyt niinku mietitään, että pitäisikö olla yhteistyötä, tiimejä, mutta sitten jotkut sanoo, että pitäisikö hän nyt kuitenkin pelastaa maailmaa, eikä nyt vaan niin kun tehdä jollain ekolähtökohdalla jotain. Eli tavallaan, että se sanoma on, se ydinsanoma on se, niin se tarina tai tämmöset, niin se kova ydin siellä kauneudella. Just tämä Teemu, mikä on kauneuden kova ydin? Puhu siitä. Niin, kauneuden kova ydin. Siinä tavallaan nyt jos ajattelet, että sä itse niin nyt olet tässä sekavassa tilanteessa, että se pitää tehdä tyhjältä pöydältä jotain, niin Aika vaikea rakentaa. Jos sä niin lähtisit siitä, että se on esteettistä tämä nyt mun tekeminen, niin sitten niin helposti voisin kuulla ajanut siihen, että sä kopioit jotain banaanimallista taloa, toista, niin kuin joka vuosi tulee aina banaani ulos tai joku esimerkiksi, tai pyöreä tai mikä tahansa. Niin kuin joku, niin kuin tämmönen. Sitten sä oot jumissa tavallaan siinä, että tässä nyt tehdään jonkinlaista visuaalista juttua. Niin tavallaan, nyt jos menee, menee vähän niin kuin syvemmälle tämä kauneuden ää, kova ydin, niin Tavallaan, mitä sieltä voisi niin kuin löytyä tavallaan, ja siltä niin kuin tavallaan voi, voi lähestyä eri näkökulmista sitä, että, että onko tässä joku tämmöinen niin kuin esimerkiksi, niin kuin, että miten asiat rakennetaan, tai kyse materiaalista, tai, tai sitten tarinasta, tai siitä, mitä sä haluat sanoa, tai mitä sä haluat pakottaa ihmiset tekemään, niin kuin kohtaamaan, ja, ikään kuin, ja mikä on se hierarkia, millä tavalla sä niin kuin rakennat sen. Niin kuin. Ja sitten sieltä rupeaa ehkä tulemaan niin, että yhtäkkiä käy niin, että Sä oot laittanut ne palasit sen kovan ytimen paikalleen. Sitten ajattelet, että no, eihän tähän tarvitse mitään kuorta. Niin kuin. Se oli siinä. 
että en mä koristele tätä mitenkään. Ja, tai sitten koristele, että siinäkin on joku pointti, mutta siis kuitenkin, että jos sä niin kuin ikään kuin teet kakkua, niin ei tarvitse aloittaa siitä kakun pintakoristelusta, vaan sä niin kuin lähdet miettimään, että olisiko joku paikallinen kananmunan tuottaja. Tai joku tämmöinen, ja sitten tuota, ja lähdet niin, kuin, niin syvälle tavalla, että sä et mieti sitä kauneutta, mutta sitten sä kuitenkin päädyt siihen. Ja se niin kuin menee tähän niin kuin kovempaan ytimeen. Tämä on tämä yksi näkökulma tässä itse rakentamisessa, niin kuin, tai että miten se niin kuin tehdään se prosessi, mutta sitten toinen on se, että miten sä kerrot sen. Että jos vaikka asiakas ei halua puhua kauneudesta tai ei koskaan ymmärtänyt sitä mitään, niin sitten sä voit aina keksiä sen tarinan, niin kuin tavallaan, millä se ostaa sen. Niin kuin, että tuota... Trojan hevonen. Niin, että sä saat myytyä sen. Joo. Ja tässä, tässä me vähän puhuttiin sun kanssa ennen kuin, ennen kuin tultiin kanssa tänne, kun oli jotenkin tämmöinen alustava lyhyt keskustelu, niin, niin mä jotenkin sit kans, niin kuin pysähdyin miettimään tätä, että paljon semmoista tähän teemaan liittyen, mitä ei ole tullut ajatelleeksi, mutta, mutta sit huom, mä ajattelen kyllä henkilökohtaisesti niin, että vaikka, vaikka mulla on nämä omat niin kuin ammatilliset monimutkaisuuteni, tämän kauneus niin kuin retoriikan kanssa. Mä luulen, että kaikilla meillä on niin kuin omamme sellaiset, mitkä tulee siitä kentän niin kuin tietyistä trendeistä ja, ja feedbackista. Niin sitten mä kuitenkin samalla ajattelen, että kauneus on myös semmoinen niin kuin perustarve. Mm. Että kyllä mä ainakin itse koen, että kauneus mm. on mulle perustarve. Ja mä sulle kerroin, kun mä joskus tapasin, ehkä kymmenen vuotta sitten tutustuin semmoiseen roomalaiseen filosofian professori, joka oli vähän iäkkäämpi. Ja hän kertoi, että hän oli joskus vaikeiden elämäntilanteiden jälkeen päätynyt asumaan johonkin lähiöön Roomaan. Se, että hän meinasi kuolla, että ihan valehtelematta, no, että hän niin, pystyi elämään esimerkki. rahaa ja kaikkea, mutta että se oli niin rumaa, että hän meinasi kuolla. Mä todella siis tajuun sen myös. Mutta sitten mä huomaan, että ihmiset on hirveän erilaisia myös tässä. Et kaikille, et musta tuntuu, että joillakin ei ole sitä kauneusviettiä yhtä vahvana. Että ne, Mut, et nekin, me... jotka sanoo, että ei ole viettiä, niin sitten kuitenkin ne menee Eiraan ja maksaa mielettömästi niistä taloista. Että miksi ne mukaan Eira sitten on niin kallis? Että sanotaan, että sen mä sanoisin, että se on vielä eri asia. Että se... Mä sanoin, että jos sulla on se kauneus, että sä tarvit sitä päivittäin, sä haet sitä mm. koko ajan niin valosta ympärillä. Ja se, että se on semmoinen tapa olla maailmassa, mun mielestä. On, joo, näin on. Mutta... Eikö, se, eikö se ole myös niin kuin pyrkimystä vaan harmoniaan? Mutta se, että se harmonia niin, voi olla erilaisia. Niin, että kauneuden joo. tarve on ikään kuin sitä, että elämä pitää järjestää harmonisesti. Koska toihan mm-hmm. kuulostaa jo siltä, että se on ikään kuin semmoinen... Se lähiön, lähiöstä puuttunut kauneus on ikään kuin joku tällainen virus, joka on tunkeutunut tämän professorin kehoon ja se sitä sairastuttaa sieltä, että se yhtäkkiä sillä ei ole sitä sellaista kehollista harmoniaa. Niin, siinä. se on sukua onnellisuudelle. Niin. Mun Näin, liitä ehkä harmonia, vaikka harmonia toki on liitetään monenakin aikana kauneuteen, koska sit siihen jotenkin musta voi liittyä häiriö kaikki sellainen, enkä mä nyt ajattele, että sä et tar- sitä siihen sisällyttäisi, vaan ehkä jotain enemmän semmoista fundamenttia jotenkin olemassaolon, mm. että on ihmisiä, jotka tarvitsee sitä sellaisella tavalla, että vaikka se olisi niin kuin taivaan katsomista, niin ne pilvet on myös jotain muuta kuin pilviä. Siis, että se, ja siinä on nimenomaan, siis, että se on just vähän elämänviettityyppinen, että se ohjaa ja määrittää tiettyä ja, sellaista, mitä mä pystyn ehkä sanallista parhaiten just tämän Rooma-tyyppisen esimerkin kautta, että jos mä oon jollain sellaisella alueella, missä, missä ikään kuin siitä on luovuttu täysin mun mielestä, ja tämä ei tarkoita, etteikö niitä estetiikkoja olisi erilaisia, etteikö brutalistinen lähiö voisi näyttäytyä kauniina, niin se, silloin niin ollaan jostain perusarvosta luovuttu ja se tarkoittaa niin merkityksettömyyttä ja että jolla asioilla ei enää väliä ja se on, se on ikään kuin ehkä tuossa vähän toi form follows the function, jossa on siinä niin rakennuksessa, mutta siellä on minusta jotain paljon enemmän sellaista, mitä mä liitän kauneuteen, niin sen tyyppinen uniikkius tai yksilöllisyys, jossa vaalitaan sitä arvona, mutta että sitä ei voida koskaan purkaa, koska siitä ei voida koskaan tehdä metodia, vaikka niin kuin rakennetaan mm-hmm. taloa tai muuta. Sitä ei voida, siihen liittyy siinä mielessä mysteeri tai joku, mutta just joku vetovoima vahvasti. Niin, siis se kauneuden Joo, kokemus jo. on subjektiivinen. Et esimerkiksi kun mä sanoin, puhuin äsken harmoniasta, niin monet ajattelee niin kuin musiikista sillä tavalla, että sellainen musiikki on kaunista. Tässä tonaalin, tonaalista musiikkia pidetään kauniina sen takia, että tonaalisuus perustuu yläsävelsarjoihin, joka on siis fysiikan ilmiö. Eli että meillä on tällainen luonnonlaki, joka määrää, että tietyt sävelet kuuluvat yläsävelissä, ja sitä pidetään niin kuin luonnollisena ja harmonisena ja kauniina. Mutta sitten samanaikaisesti 
meillä on olemassa lukemattomia muita kulttuureita, joissa on esimerkiksi aivan erilaiset viritysjärjestelmät jotka, kuin, niin kuin länsimaissa, jotka eivät suinkaan jaa oktaavia 12 puolisävel askeleeseen, ja ne on silti ihan tyytyväisiä, ja pitävät hirveän kauniina sitä jotakin semmoista, mikä meidän korvissa särähtää, että eikö ne voisi virittää nuo soittimet. Että on niin kuin, äh, että me ollaan niin kuin sillä tavalla kuitenkin... Äh, Jokainen niin kuin sen oman kulttuurinsa kasvatti, että, että me tuota, koetaan kauniina sellaisia asioita, joihin me on totuttu ja, ja jota me, niin kuin, jotka on tuttuja, turvallisia. Ja, tai niin, jos on joku sellainen niin kuin, lämmön ja läheisyyden fiilis. Mm. Ja kyllä muista, että kaikki ihmiset tarvitsee olla, että kaikki on samaa mieltä, on tietysti ollenkaan, että se on, on niin sanottu kansan syvät rivit ja sitten on eliitti ja tavallaan ihmiset tykkää erilaisista asioista ja mun mielestä itse vaikka ihan tosi mielellään on siellä eliitissä kuplassa, niin kuin tavallaan siellä kehitellään eri juttuja ja sitten ei kaikki tarvitse sitä ymmärtää. Se on ihan mun mielestä luontevaa. Niin sä sanoit Teemu jopa, että kauneus on elämän tarkoitus. Mitä sä tuota, ajattelet sille? Ää, no siis tämä viittasi kun mä olin ollut Japanissa ja sitten jotenkin mulla jäisi mielikuva, että mulle sanottiin, että Japanissa voi ajatella niin, että ihmisillä on tämä Estetiikka. Niillä on tämmöinen kuin elämän päämääränä esteettisiä asioita. Ja sitten tämä intohimona, sanotaan nyt näin, intohimo. Ja sitten mä mietin sitä, että onpa hieno maa, että voisiko olla näin. Ja mutta sitten kyllähän tunnistaa ihmisiäkin. Ja niillä tietysti voi olla huonokin maku, mutta saattaa olla, että se olisi aika hienoa, jos päästä siihen, että, että sulla on niin kuin Sä oot jo saavuttanut muut alatasot ja sitten yhtäkkiä tajut, että mitä tässä elämässä pitäisi saavuttaa, voisiko olla intohimo niin kuin kauneuden eteen. Tietysti onnellisuus on myös vähän samantyyppinen ylätason asia, niin kuin, että sitten kun ei tarvi enää miettiä, että onko ruokaa tai onko jo nyt niin kuin auto ja koira ja muuta semmoisia, niin sitten voidaan mennä ylätasolle. Mutta eikö sulle tule jossakin kohtaa kuitenkin vastaan semmoinen, kun sä suunnittelet jotakin rakennusta, että sun täytyy muistaa se toiminnallisuus. Et ikään kuin, että katon pitää, kat, katon pitää olla ylhäällä. Sitten lopuksi, tai niin, tämän piti toimia. Ja, ja nyt sun täytyy niinku miettiä kuitenkin, että pystynkö mä toteuttamaan omat kauneusihanteeni ja ideani ja kuitenkin säilyttää sen toiminnallisuuden, niin miten suuri ristiriita tämä nyt sitten arkkitehtuurissa on? Ei se voi sitä ole mikään ristiriita. Me, me ollaan vain siinä rajapinnassa, jos niinku puolet aivoista toimii, niin okei, okay, ratkaistaan käytännön juttuja. Sitten osa ratkaisee asiakkaan psykologisia ongelmia ja osa ratkaisee jotain, jotain rahajuttuja. Tavallaan, että ehkä ei tätä kahtia jako on tämmöinen mun mielestä filosofisesti niin kuin primitiivinen jako, se tulee ehkä jostain Ranskasta. Meillä on viisi eri asiaa tai kymmenen sekamelskassa, niin kuin mitkä pitäisi ratkaista. Sitten me ajatellaan, ja ajatellaan niitä, että viittä ei ratkaista ja viisi ratkaistaan, niin laitetaan tällä tavalla, että okei, okay, ainakin tuo pitää ratkaista, se mahtuu tontille tai jotain. Mutta siis tavallaan, niin kuin, ja, niin poispäin, että niin kun, se on semmoinen sekamelska, missä sä niin kun, päätät, että mitä sä ratkaiset, ja sitten tota, sitä ei voi pelkästään kahteen asiaan, niin toiminta ja kauneus, tai vois, mutta se on mun mielestä, ei ole realistinen näkökulma. Et sitten, okei, sitten kaikki pitää, mutta se juttu on aika mielenkiintoista sikäli, että se mikä on vaarallista on niin sä itse, sinä itse tavallaan, että jos sä niin kun, toteutat aina visioita, se johtaa niin kun, mun mielestä niin kun, stereotyyppisesti niin kun, huonoon ratkaisuun. Et sä, niin kun, et siis, et sun visiot niinku, lähtee kiertämään kehää ja sä et saa tehtyä mitään uutta. Et sikäli niinku, just niin kuin joku sanoi niinku, meditaatioskin, niin tavallaan sä tarvit sitä semmoista, että joku ei istu, että sun on kivikengäs. Sitten kun sulla on kivikengäs, että sun on pakko tehdä jotain, mitä sä et halua, niin sitten itse yhtäkkiä huomaa, että, että nyt mä sain tehtyä jotain yllättävää mulle itsellekin. Se on ihan tavallaan, sä oot muuten oman itsesi visioittes vanki tavallaan, että sä et pääse ulos sieltä. Tämä on kiinnostavaa, koska mä taas säveltäjänä koen tämän asian, että se on niin kuin silleen päinvastoin, tai ei päinvastoin, mutta mä oon yllättynyt siitä, kun sä sanot, että se on ikään kuin huono asia, jos jää niiden omien ideoittensa vangiksi. Niin. Koska säveltäjä esimerkiksi, kun kuulee omassa musiikissa sellaisia juttuja, jotka toimii, tulee semmoinen, että hei, tämä kuulosti hyvältä, niin tiedostamattaan tai tiedostain sitä seuraavassa teoksessa alkaa vahvistaa sitä asiaa, koska se toimi edelliselläkin kerralla. Ja tällaisista muodostuu oma tyyli. Ja sen seuraus on se, että me pystytään kahdesta tahdista tunnistamaan Dmitri Shostakovitsin musiikki, että on joku asia, joka on toiminut niin hyvin, että, että se, se niin kuin muodostaa sen tyylin. Ja se niin kuin tyyli on se, josta se tekijä tunnetaan, joka on ikään kuin se vahvuus. Niin eikö tässä on niin Ei, aika mun mielestä, mun mielestä sanotaan, että ehkä se, tai sitten mulla on sellainen tyyli, että mä oon improvisoin. Joo. Ja, ja, se, ja mä, mä en koe kiinnostavaksi luoda sitä tyyliä, vaan mä niin kuin aina 
ajattelin, että mä haluaisin löytää sen tilanteen, missä mä improvisoin ja sitten ne haluaa toistaa. Että näin varmaan on, on niinkin, mutta eikö säveltämisessä myös niin kuin tavallaan jotkut heittäydy tuohon vaaralliselle vesille? Totta kai. Siis. Niin, miten sä ajattelet muuten kuvataiteessa? Onko vastaavasti jotenkin? Kyllä mä tunnistan tuon saman, siis että saadaan kiinni jostain, mutta mä, mulle kun mä kuuntelen teitä, niin te ette välttämättä puhu mun korviin niin eri asioista kuitenkaan. Siis keskenäänkään vaikka nimittää sitä kulkua jotenkin erityyppiseksi. Ja ehkä tämä liittyy siihen, että ajattelee, että just niin kuin sä kuvasit, että arkkitehdellä on joka tapauksessa ne ikään kuin kaikki tasot, kun siellä on se funktionaalisuus toisella tavalla kuin kuvataiteilijalla ja säveltäjällä. Mm. Mutta saa mä vaihtaa ihan vähän puheenhaittaa, koska mu- mulla saa. <laughs> tai sitten puhutaan kauneudesta edelleen, mutta tota, <laughs> mihin vaiheessa? <laughs> mua onko jotenkin sille näin hitaasti se, kun sä puhuit jotenkin tästä. Tämä on tietenkin asia, jota mä oon muualla käsitellyt, mutta ilmastonmuutos ja ikään kuin koko, sä muod- ilmasit sen eri tavalla. Eriarvoisuus kuitenkin länsimaa keske- keskeisyys. Niin sitten se, mikä tässä kuvataiteessa on tällä hetkellä, että se ristiriita sen kanssa, että saako taidetta tehdä, mm. onko se ok, ja siinä ta- tulee helposti tämmöinen, että mikä on sisältö ja mikä on se väline merkitys ja että pitääkö meidän ottaa kantaa suoraan joihinkin kysymyksiin. Ja meillä on minusta yksi rumimpia alueita myös sit se, missä aletaan tuottaa tavallaan moraalisia kannanottoja ja tekopyhyys, jota synnyttää osittain sellainen hirveän luonnollinen paine, että tämä ei riitä ja siellä tulee vähän tämä, että jos tämä on vain tällaista, niin kuin mä kerroin sullekin, niin että siihen törmää eri paikoissa, että jos tämä on vain estetiikka ja mitä tarkoittaa vain estetiikka, koska se Mä ajattelen, että se on jotain, mitä kuitenkin ilmastaan. Jos on vain ilmaisua, kun se ei tarkoita kuitenkaan, että se olisi taidetta, joka viittaisi vain itseensä tai ilmaisua ilmaisun vuoksi tai muuta. Ja sit, siellä ollaan musta taas jotenkin siinä kauneuden ytimessä, Kyllä. että me voidaan ikään kuin käsitellä niitä asioita tai ne aiheet voi olla samoja. Ää, että se rehellisyys on jollain tavalla siellä, Kyllä. että mikä mikä tuntuu todelta tai missä se joku ydin on. Joo, ja se mä... falskius Joo, on se kyllä. kauhu. Ja toi on musta totta, mä samaa mieltä tuosta, että meidän ajassa on paljon semmoista moralismia nyt, mikä on niin kuin semmoista, niin uhkaa koko ajan kääntyy myös väkivallaksi. Et se, on, se on aika pelottavaa ja mun mielestä sellaista myös, mitä pitää purkaa, niin kuin onpa kyseessä sitten kritiikki tai opetustilanne tai mikä tahansa. Ja siinä on varmaan taustalla pelkoa ja ahdistusta, että maailman tilanne on vaikea. Mä ehkä sen verran haluan tuohon vastata vielä, että kun mä sanoin, että mä itse miettinyt esimerkiksi tätä just ilmastonmuutosta ja tällaista, että tämä tulee mieleen nyt, kun puhutaan vaikka kauneudestakin tai kun sä mm, kysyit mm, jotain joo. ennalta näitä asioita, niin mä en suinkaan tarkoittanut sitä, että taiteen pitäisi puhua jostain no, teemasta. Ja, ja just, että, mutta se on tärkeä, mikä sä nostat esiin, on hirveän tärkeä aihe. Ja myös se, että, että, että kyllä nykytaino, se diversiteettihan on se rikkaus, se valtava monimuotoisuus. Ja se, että joku voi työstää yhtä esteettistä muotoa vaikka tai kysymystä koko ikänsä. Ja se voi tuottaa vaikka miten ihanaa esteettistä nautintoa monille. Ja mikä lahja. Mä että kaikki mitä taiteilijat tekevät on lahjoja yhteisölle kuitenkin tavalla tai toisella. Ne on eri muotoisia lahjoja. Niillä on vähän erilaisia tarkoituksia, mutta on kaikki arvokkaita. Mutta ehkä se, niinku, se kysymys, mitä mä mietin, tuon niinku, tämä liittyy siihen niinku, faktaan, että mäkin tietysti sit vietän kuitenkin kohtuullisen paljon aikaa luokkahuoneissa aika nuorten ihmisten kanssa, niin kuin säkin ja meistä monet varmaan, jotka kasvaa taiteilijoiksi, tai nuorten ihmisten kanssa ylipäänsä, vaikka ne omia lapsia tai muuta, niin, niin toki sitten se kysymys niinku, tulevaisuudesta ja, ja me istutaan tietynlaisen korkeakulttuurisen perinnön päällä, kun me puhutaan kauneudesta, niin, niin eihän me tiedetä kauanko tämä perintö oikeastaan jatkuu. Et ihmisiä lähtee lähivuosikymmeninä aikamoinen määrä liikkeelle ja yhteiskuntien rakenteet voi muuttua tosi radikaalisti, tosi nopeassa ajassa. Että sitä mä ajattelin, että me pitäisi ehkä jollain tavalla niin kuin myös puhua siitä, mitä me tiedetään, että kun meitä on yli seitsemän miljardia ja, ja jotenkin arvioiden mukaan puolet lähtee liikkeelle vähintään, niin, niin tota, jopa alle sadas vuodessa, niin se tarkoittaa niin kuin sitä, että kun puhutaan taiteesta, kauneudesta ja muusta, että me tulee olla ihan erilaisia niin yhteiskuntarakenteita, ehkä jo meidän tai meidän lasten osin. Ollaanko Mut... me todellisuudessa niin kuin ihan norsulluutornissa tänne? Mä oon niin, ihan sitä mieltä. Niin, mä en tiedä. Mä, ei mulla, niin kuin, tiedä. Näinhän se väistämättä niin. on, että tämä ei ole moraalinen niin, kommentti niin, 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 ketään kohtaan, vaan tämä on semmoista niin. niin analyysiä. Mutta mä oon kyllä tuon elitismin kannalla siinä mielessä, että se on musta niin kuin tapa pitää se traditio yllä ja sitten tavallaan se sekoittuu ihan hirveän Joo. voimakkaasti. 
sitten ajattelen, että kaikki yhteiskunnalliset kysymykset ainakin kuvataiteessa niin vahvasti läsnä. Varmaan kaikilla muilla. Ja kaikki et, niin, et siellä niin, ollaan niin. Niin hyvin tietoisia ja sitten esimerkiksi käsityöläisyys, joka oli tässä jossain va, niin kuin vaiheessa semmoinen, että taide halusi ehdottomasti erottautua käsityöläisyydestä, niin mun näkökulmasta taas nousee sellaisessa mielessä vaikka maalaamisessa, että se on hitaasti, vaikka ilmasto on suhteessa hitaasti tehtävä ei tuotettu objekti, niin kuin moni aineet on tai aineellinen. Eli siinä sen sisällön lisäksi vaalitaan myös jotain. Ja mä ajattelen, että just että tämä traditio, jossa vaalitaan, mutta jossa samaan aikaan vastaanotetaan ja ymmärretään, että, että meillä on hyvin erilaisia käsityksiä, jotka ruokkii toisia ja koko sellainen on. Mutta jollain tavalla niin kuin, että traditio on arvon ylläpitämistä sellaista musta, niin kuin kaupallista nopeutta, missä ikään kuin mm-hmm. lähdetään nollapisteestä pois. Ja siihen ehkä elitismiin, mä... liian pitkä puheenvuoro, mutta <tos> tuota, <tos> no, tuli <tos> eilen mieleen Toni Morrisonin Beloved-kirjassa, kun siinä on jotenkin sellainen kohtaus, joka, jos mä osaisin ulkoa sille asioita, kun sä tuossa alussa, niin mä siteeraisin, mutta mä en osaa. Siinä kuvataan orjuudesta vapautuneen babysaksin halua ajatella ja katsoa värejä ja sitten se, kun se on vapaa, niin se katsoo värejä ja sitten se kertoja hahmosin jossain vaiheessa sit pohtii sitä, että et hän ymmärtää hyvin, miksi hän nyt keskittyi loppuaikansa vain väreihin, koska hänellä ei koskaan ollut aikaa katsoa värejä. Niin sit Samalla tavalla mä jotenkin ajattelen, että tähän totta kai liittyy semmoinen etuoikeuden ja ylellisyyden kysymys, että ihmisellä on sellaiseen, mutta siihen samaan aikaan vaalitaan jotain, mihin ikään kuin, että se itsessään se vaaliminen ei poissulje, mutta hyvin monet muut asiat voi poissulkea. Joo, ja sitten eihän kuitenkaan voi sanoa tai osoittaa varmaankaan, että esimerkiksi just oikeus kauneuteen tai kyky kokea sitä, olisi esimerkiksi luokkakysymys, eihän se ei, ole sitä, eikä ei. se ole koulutukseen liittyvä asia, että se on kaikkien oikeus ja mm. ihan varmasti kaikki, kaikissa tässä, maailman kolkissa sitä Tässä tuli vähän mieleen, että tässä, jos katsoo tätä taidemaailmaa ulkopuolelta, niin kuin mä ehkä pystyn katsomaan, koska mä en osaa tehdä taidetta, niin tota, siis on tämmöistä keskustelua, että taiteilijat on tavallaan vallankumouksen äärellä, mutta ihan eri tavalla kuin voisi luulla. Ja tavallaan siis niin kuin, nyt kun tämä yhteiskuntarakenne on mennyt maatalais- maatalousyhteiskunnasta teolliseen yhteiskuntaan ja luovaan yhteiskuntaan, niin nyt luovassa yhteiskunnassa niin yritykset ja työntekijät on siinä tilanteessa, että niitä pitäisi laittaa tyhjältä pöydältä ja tehdä haluttavia asioita niin kuin kauneuden mm. avulla esimerkiksi. Ja eihän ne osaa tehdä sitä, kun ei ne ole ikinä tehnyt mitään. Ne on aina niin kuin insinöörit. Ne aivo- on niin hyvä pointti. Ne, ne, aivo- ne on aivopestys siihen, että sä katsot jostain kirjasta ja sä saat ajatella vaan näitä, että mistä katsotaan jostain kirjasta kuin vastaus. Ja sitten sama näin kauppatieteilijät ja lakimiehet ja muut. Kaikki niin kuin, niin kuin pyörittää vanhoja vastauksia ja ne ole tottunut tekemään mitään käsin tai keksimään mitään tai olla siinä tilanteessa, että ei ole mitään lähtökohtaa ja pitää vaan niin kuin keksiä tyhjästä jotain. Ja taiteilijathan on aina tehnyt niin, että keksitään tyhjästi jotain ja jonkun pitäisi niin kuin tavallaan tykätä tai vihata tätä tai saada joku reaktio ulos. Niin siinä mielessä niin kuin oli tämmöinen väite, että työelämässä ja niin kuin tulevaisuudessa ne, nämä tämmöiset luovat tyypit tulee olemaan niin kuin taiteilijoita. Ja, ja siis taiteilijat, voisin olla, että niin kuin tavallaan on tässä ytimessä, että kuulisi, että joku tulee kysymään, että Miten te, sen, miten te sen teette ikään kuin? Mutta tajuaako ei. tulla kysymään, jos niin kuin, se kaventuu ja kaventuu se alue, josta nämä teknokraatit niin kuin, etsii sitä vastausta, että vähemmän ja vähemmän niitä kirjoja ja tekstejä, niin yksinkertaisesti, miten sitten voi saavuttaa semmoisen tilan, Toi... jossa, niin kuin, jossa ymmärretään tulla kysymään mm. taiteilijalta sitä, no, että... No ei, kun se, ei, kun siis... suurena riskin. Ei, mikä, ei, sun pitää odottaa omassa siilossa, vaan kaikkien pitää tulla siilosta pois kyllä, kyllä. ja jutella. Eli tavallaan, miksi se pysyy siellä siilussa. Ja se, se onkin tosi iso juttu. Nyt me ollaan nähty kahden viimeisen vuoden aikana, miten vähän taiteilijoilta on kysytty mitään. Eli, eli tota, niin, se, on, mu- se on totta. Mm. Ehkä tosta, vielä tästä keskustelusta, niin kuin, mikä lähti tästä Anna puheenvuorosta kanssa, niin mun mielestä hirveän tärkeä pointti myös toi, toisen tehokkuuden ja, ja sit sellaisen hyötykeskeisen, kapeen ajattelun. Niin, että taidehan on kuitenkin ollut 
vähintäänkin sieltä 1800-luvun puolivälistä ja varmaan osin aikaisemminkin, mutta korostuneesti siitä lähtien ainakin semmoinen yhteiskunnallinen vastavoima myös. Ja esimerkiksi mm. se kauneuden kokemuskin, se ajatus pyyteettömästä niin kuin semmoisesta tarkastelusta. Ja, että se on, yhtä, se on niin kuin kauneutta, mutta se on myös ihmisen spirituaalisuutta samalla, kun se on kauneutta. Se on jotain muuta kuin semmoinen... Tästä mä muuten haluan hyötyä. jatkaa, mutta mä kysyn välissä, että onko meillä kysymyksiä tullut? Ei. Hyvä. Niin sit on. 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 Onko? Sieltä? Vastaaks mä ensimmäiseksi? Mä kyllä pidän tätä rakennusta kauniina. Mä oon nähnyt Myllyn ja tuota, Myllymatin tehtaan. Eikö se ollut se? Ja se oli myös musta erittäin kaunis. Mä itse tykkään esimerkiksi, mä oon ollut aikana valtaamassa kokostehdasta, koska se oli meidän mielestä todella kaunis muun muassa ja se haluttiin purkaa, niin tämä dialogi, mikä on Tämän uuden ja tuon vanhan välillä on jotenkin sellainen, että mä ajattelen, että ne korostaa puoliaan, siis vastakkaisuuksiaan. Ja siis, että koitan sanoa, että jos rakennetaan uusi rakennus, niin se, että se ei imitoi vanhaa, vaan jollain tavalla toimii dialogissa sen kanssa toisin, niin on tärkeää. Mutta sitten ihan tällaiset, että mä tykkään näistä betonipinnoista tästä avaruudesta. En tykkää jokaisesta yksityiskohdasta, jos sitä halusit johdatella. Mutta... Joo, joo. joo, kyllä on varmasti. Niin, kuin... niin se on varmaan hyvin tahallaan jätetty veke, mutta toisaalta joku elo tulee ehkä myös sen käytön kautta. Niin kuin, että... niin, niin kuin mun, mielestä tämä, niin kuin, mun mielestä tämä on vähän ruma ja kesken niin kuin siinä mielessä, että tämä on niin nyt tyhjä vieläkin aivan liian tyhjä. Että tässä niin koko lähtökohta on tietysti ollut, että tänne niin tulee paljon enemmän tätä kamaa ja ikään kuin näkyy se prosessi ja taide täällä. Koska nyt jos tehtäisiin semmoista, niin yritetään tehdä kaksinkäsin kaun, niin kaun, kaunista, että se on ihan valmis, niin se on varmaan vähän painostava. Viiden vuoden päästä katsotaan, että mitä ne voi laittaa mitään, kun tämä on jo itsessään näin nyt valmis. Et sikäli tässä on ehkä on niin se lähtökohta, että niin näin tyhjänä tämä ei ole nyt ollenkaan valmis, tämä on vähän ruma. Että, mm. että tänne pitäisi saada nyt isoja teoksia niin kuin, ja paljon ja, ja maalata seiniä ja mitä liian, mutta kuitenkin. Mutta Tuo... se on tarkoituksella tehty mun mielestä näin, että se on nyt vähän ruma kyllä tässä vaiheessa. Well, tuota, henkilökunnan puolella niin siellä oli tuolta Yrjön kadulta, joka oli kuvataideakatemia silloin, kun se oli vanhassa tyttökoulussa siinä, niin sellainen vanha lipasto, niin sit, siitä tuli kyllä, kun jotkut toimistokalusteet on niin, niin viileitä, että, että voisi olla vähän enemmän, koska siitä tulee jo joku sellainen aika kiva sen uuden ja vanhan. Mm. Mm. Mut, mutta siis Eiffelin tornikin pidettiin rumana aluksi, että ensimmäiset mm. niin parikymmentä vuotta. Ei mä nyt sitä tähän vertaan. Ja makkaratalaa rakastetaan. Niin. 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 Kiitos kysymyksestä. Onko muita kysymyksiä? Niin. Meillä on hirveästi aikaa, mutta tai siis on 15 minuuttia. Mä haluaisin seuraavaksi puhua vielä tuosta ylevyydestä ja spirituaalisuudesta. Ja, ja tota, ää, Anita, sä sanoit, että, että tota, kun me Puhuttiin siitä tästä teemasta kauneus, niin se sanoit, että tämä on samaan aikaan vanhanaikainen radikaali teema. Mm. Ja että viimeisten kymmenen vuoden uusliberalismin aikana on, on lopetettu puhumasta mm. sanoista, kuten totuus, sivistys, kauneus, ylevyys. Mm. Mm. Niin, niin tota, mitä, mitä ajattelet tästä? Niin, onhan se ollut niin kuin, hirveän silmiinpistävää. Että miten, musta oli ihan pöydystyttävää tajuta jossain vaiheessa, että kukaan ei, et sit, et tämmöset, niin kuin julkisesta puheesta on kadonnut myös sivistyksen termi mm, kokonaan. Mm. Sehän on tosi radikaalia. Suomen kaltaisessa valtiossa me ollaan kuitenkin hirveän nuori sivistysvaltio ja kovalla työllä aika lyhyessä ajassa rakennettu korkeakoulutus ja taidekenttä. Et miksei sivistys ole sellainen arvo, että siitä puhuttaisiin joka päivä, jos jollain tavalla. Ja sitten tietysti myös tämmöinen, niin kuin kaikki esteettiset arvothan on myös sen niin kuin tämmöisen Äl, niin äärimmäisen tehokkuusajattelun myötä niin ollut, ollut niin 
aika paitsi jossa ja jopa vähän niin tämmöisiä niin kuin syyllistettyjä mm. asioita, niin kuin, joihin liittyy kauneuden kokemuksetkin mm. ja muuta. Että, et, mm. että, Ehkä sitten kuitenkin, se on jännä, miten me kierretään välillä, että me, jos lukee näitä, tätä Euroopan historiaa, sanotaan modernismin historiaa, teollistumin historiaa, niin samat liikkeet tuntuu kiertävän. 1700-luvullakin Euroopassa oli jo teollistuminen täydessä vauhdissa ja silloin syntyi tämä puhdas estetiikan ajattelu. Että haluttiin luoda tämmöinen arvotodellisuus, joka irrottautuu tämmöisestä yksioikoisesta rahavallasta ja utilitarismista, että aina pitää olla joku hyöty kaikella, mitä tehdään. Ja, ja esimerkiksi Friedrich Schiller, joka oli kuuluisa tämmöinen, niin kuin kirjoitti tämmöiset kirjat esteettisestä kasvatuksesta silloin 1700-luvun lopulla, niin ne on hirveän ajankohtaisia kysymyksiä edelleen, että mikä on elämän tarkoitus ja ihminen, jos ihmisellä on riittävästi niin kuin semmoista esteettistä leikkiä ja vapautta sellaista, niin että se, on, niin kuin, se johtaa hyvää elämään ja semmoinen mm. yhteiskunta, missä on tilaa mm. semmoiselle mielikuvitukseen ja onpa se sitten kauneutta tai mitä tahansa sellaiselle vapaalle leikille, niin silloin ihmiset on yleensä aika harmonisia ja onnellisia tai se voi Dissonanssiakin toki, mutta sekin on esteettistä leikkiä. Ja sitten tämä yhteiskunnassa, jossa tällainen tavallaan niin hyötypäämääristä irrotettu niin elämän tarkoitusperä on niin tyhjennetty merkityksistä, niin, niin sitten voi kyllä kysyä, että onko se nyt ihan viisasta mm. niin pitkään juoksua ja, ja petraakseen edes kansantaloutta. Mä en ole ollenkaan varma. Niinpä, Mä epäilen niinpä. vahvasti. Niinpä. Pitäisi leikkiä enemmän ja sellaista kaikkea. Kyllä. Eikä tarkoita, että taide olisi vain leikkiä, mutta että sekin on mukana siinä aina jollain Niinpä. tavalla, se vapauden. Niinpä. Teemu, sä kans puhuit ylepyydestä mulle. Puhuinko? Puhuit. Mä, ja ei, kun se, mä pyhyn se... siitä ylepyydestä, eikö nyt mulle tuli vaan mieleen se niin kuin, ei ylepyys, siis tavallaan se semmoinen niin arjen, miten tämä nyt liittyy arkeen. Että tavallaan, että ehkä se arjen arvostaminen, mutta sillä tavalla, että että voisiko herätä ja katsoa, että onpas kaunis vaikka lattia. Niin kuin tavalla, ja voisiko se olla niin kuin systeemi tavallaan, tai mulla on tavallaan tämmöinen systeemi, että mä että mulla on päässä tietopankki, mä sit katson tuota, sit se menee sinne. Ja ihme kyllä mä muistan näitä varmaan tuhansia asioita, jos niin kuin olisi hereillä ja katsoisi paikkoja, ja eikä ole niin stressaantunut, että, että tietopankki ei kestä enää, vaan, vaan se, Sä voit harrastaa tämmöistä vaikka 10 vuotta tai 20 vuotta, että sä keräät kamaa sun päähän niin kuin erilaisia fragmentteja kauneudesta ihan miltä, miltä kantilta vaan. Ja ne on siellä kuitenkin ihme kyllä. Sitten kun, se, sitten kun sä teet jotain, siellä on hirveästi tavaraa. Niin kuin. Mutta tämä niin kuin edellyttää ehkä sitä, että, että niin kuin tavallaan ei ole stre, liian stressaantunut ja eikä ole sillä tavalla niin kuin liian urautunut. Mutta tämä on niin kuin tavallaan yle, mä sanoisin, Mä en tiedä, miten tämä nyt liittyy ylevöityyn muuta kuin, että tämä on se, että sä heräät arjen kauneuteen. Mm. Mm. Musta sun Akola-projekti liittyy vahvasti tuohon. Haluatko siitä puhua, kertoa jotakin? Siinä on niinku omia... Kerro ensin, mikä se on. Niin, on mulla on se niinku maatalo, niinku sukutalo, mikä piti niinku ajaudua siihen, että vähän korjataan sitä. Sitten sitä niinku tuli semmoinen... Ihan vähän. Vähän Kuulusta korjataan, tiivistä. mutta sitten siinä löytyi matkan varrella yhtäkkiä sellaisia asioita, mitä mä en ollut ollenkaan tiedostanut. Niinku Esimerkiksi se, että, että kun ei ollut oikeastaan varaa hankkia huonekaluja hirveästi, niin sitten tuli sellaisia tyhjiä tiloja. Ja sitten niin kuin itse asiassa tajusin, että tämä, niin kuin tämä tyhjyys on niin kuin sellaista, mitä ei nyt oikeastaan ole, ei käsitellä ollenkaan. Että aina ihmiset pyörii niin toiminnan ja esineiden ympärillä ja sitten ne ei niin kuin pyri, pyri, se on niin kuin tabu tai vahinko, että sitä ei, ei niin kuin rakenneta tyhjää tilaa. Ja sit mikä, mikä siis sen merkitys on sille, kun sä oot tyhjässä tilassa, tai melkein tyhjässä tilassa, niin miten vapauttavaa se on. Mm -hmm. Se on niin hämmästyttävä, että ei synny semmoista. Et se on jonkinlainen viimeinen elitismin haara. Niin kuin... Koet sä, sä kysyä, koet sä niin, että se on se, mikä se sulla on, onko se eri, erityinen juttu siinä, että sun mieli koko ajan käy dialogia, se, että se täyttää sitä tilaa niin erilaisilla mahdollisuuksilla? Se toimii ihan kaikille. Kokemus. Paikallinen hirviporukka oli käymässä ja kaikki niin heti tunnisti, että onpas täällä jotenkin Hyvä tunnelma. Se Joo. menee tähän tunnelma, niin kuin tunneosastoon ja ehkä just vaikka varmaan pätee, tai en osaa sanoa päteekö musiikki, mutta siis semmoinen, että kaikki ei olekaan täynnä. Niin kuin, että sulla on niin kuin viety ääri rajoille se, että sulla on tilaa. Se on niin kuin merkillistä. Niin kuin, tai no, sitten on muitakin asioita, mitä tuli esiin niin kuin tavallaan, mutta tämä nyt yksi, mitä voi mainita. Sen, jos nyt kauneuteen menee, niin tavallaan sen että kauneus ei ole just tiettyä asiaa, se voi olla se niin asia, että ei, ole, ei olekaan sellaisia asioita, vaan se on niin luo tilaa sille.
mitä seuraavaksi tapahtuu, tai mitä ajatellaan, tai on tilaa ajatella. Ikään kuin tilaa hengittää, että se antaa niin tilaa sille, tila antaa tilaa kauneudelle. Niin, mm. tai jos on vaikka keskustelu, mm. jos koko ajan joku puhuu jotain. Voi olla aika kiva mm. olla niin kuin jossain mm. keskustelussa, missä ei puhutakaan paljon mitään. Mm. Miten, tota, miten te muut koette sen, että miten ympäristö vaikuttaa, ympäristön rumuus tai kauneus vaikuttaa teidän ajatteluun tai elämään? Ihan hillittömästi, niin kuin jopa, jopa, siis jopa ongelmaksi asti, mutta se niin kuin rajoittaa jopa niin kuin mahdollisuuksia niin kuin ajatella tietyissä tiloissa. Musta ainakin tuntuu, tai että kaikki sä, toimii ihan toisin. Sä kerroit no. sen portaania esimerkkiä, että sä olit halunnut viedä maalauksen sinne mukana tai jotain. Niin, joskus mä muistan, kun mä opiskelin tuossa... Helsingin yliopistossa, niin silloin oli vielä taiteen tutkimuksen laitos, oli tuossa Portaanian rakennuksessa. Ja siellä oli mun mielestä niin kuin hirveän ruma se kirjastohuone. Sitten mä ajattelin, että miten noi pystyy istumaan. Mä hain joku kirjasta, mä juoksin pois sieltä. Mä ajattelin, että jos, että jos pitänyt ottaa joku taulu mukaan tai joku vaikka posteri edes, joku, joku puun kuva, että jonka kanssa olisi istunut siellä. Mutta voihan se olla vammakin joskus. Mutta tästä varmaan hirveän erilaisia. Siis kyllähän ympäristö vaikuttaa ihan valtavasti siihen, mitä taiteilija tekee, miten ja niin kuin minkälaisia päämääriä. Mä, niin kuin mä sulle sanoin mm. puhelimessa, että joskus kun mä olen kävellyt Manhattanilla, niin mä oon niin heti vaistonut sen, että jos mä asuisin täällä, niin mun musiikki kuulostaisi samalta kuin Mondrianin taulut. Niin. Että, että niin kuin se olisi aivan erilaista kuin se on nyt. Ihan mm. vain siksi, että mä näkisin, että näin mennään ruutukaavassa ja korkeita taloja ja tämmöistä. Mm. Että tuota, ympäristö vaikuttaa tosi paljon, jopa sellaisessa tilanteessa, jossa sen ei haluaisi niin kuin antaa vaikuttaa. Tämmöinen hauska pieni esimerkki, että kun tuossa reilu parikymmentä vuotta sitten perustettiin, Juha Vakkuri Vainaa perusti Villa Karon Beniniin ja sitten siellä ramppasi yksi jos toinen säveltäjäkin vuosien mittaan, niin yllättäen aina kun ne tuli takaisin sieltä, niin siellä oli Tsembet oli ja muut vastaavat soittimet oli tulleet mukaan niiden musiikki. Mä olin Villakarossa muutamankin otteeseen, mutta mä olin stipendiaattina siellä kerran vaan vuonna 2010. Ja, ja tota, silloin niin kun, se oli jännä, että, että niin kun, mä, mä tiedostin tämän, sille asialle oli naureskeltu, että se tsembe tulee sinne musiikkiin. Ja mä sanoin, että ei ikinä muuten tule. Ja nimenomaan se, että tämä niin länsimaisen säveltäjän identiteetti vahvistui siellä, että se ei ole mun juttu. Ja little did I know, se tuli se djembe, mutta se tuli niin kuin kymmenen vuoden viiveellä sillä tavalla, että yhteen kappaleeseen tuli vaan semmoinen, että hei, tässä, tässä tarvitaan nyt sitä. Ja se, mm. se on sitten, sit, 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 sit pitää vähän rummuttaa. Mm. Se jäi sun pään sisään. Se jäi niin. jonnekin sinne. Sun rekisteri oli myös monimuotoista. Kyllä ympäristö joo. vaikuttaa todella paljon siihen, että mikä, mä en tiedä liittyykö tämä kauneuteen mitenkään, mutta kuitenkin siihen, mitä... Kyllä, se riittyy varmasti liittyy. Musta arkkitehtuurin suhteen on mielenkiintoista, itse asiassa vähän liittyen tähän kysymykseen, että on niin ne rakennukset, jotka näyttää kauhealta vaikka jossain, ja sitten ne alkaa muuttua kauniiksi. Ja tämä mm. tapahtuu kaiken taiteen kanssa aina välillä. Tapahtuu myös eh, ihmisille. Ihmisille, mutta ne alkaa mm. näyttäytyä, ne alkaa aueta. Sitten tietenkin ihmisillä on niin erilaisia kiinnostuksen kohteita, että ne ottaa aikaa. Ja sitten on sellaisia, jotka ei todellakaan koskaan muutu, vaan ne ottaa päähän joka ikinen kerta, kun näkee, että se... Siellä on siis myös paljon siitä sellaista, mikä on ikään kuin sen kokemuksen ja kohteen ja sen katsojan välistä suhdetta. Joskus se avautuminen tapahtuu sen kautta, että sä omistaudut ja tavallaan distinktiokyky vaan ha- auttaa sua hahmottamaan niin kuin paremmin niitä asioita. Ja sitten osin se on niin kuin ajallinen semmoinen isompi tapahtuma, että että jotkut asiat vaan alkaa näyttäytyä, kun ne alkaa olla katoavaisia tai jotain muuta eri tavalla. Mutta, mutta sitten on oikeasti ruminakin pysyviä asioita ja se on ik- hirveän ikävä ilmiö. Mutta ei se mielestä olisi paljon vaadittu, että arvotetaan niin, että kauneus pitää pysyä 300 vuotta tai 500 vuotta. Et jotkut kaupungit on kauniita ja nyt on niinku, ja yleensä vanhat kaupungit ja nyt uudet kaupungit niinku ei ole kovin paljon tai monet on rumia. Että miksei niin kuin tavallaan voisi laittaa semmoisen kriteeri, että, että se pitäisi olla hyvin pitkäikäistä se kauneus ja tota, modernit kaupungit on paljon epäonnistunut tai monet on epäonnistunut, mutta on onnistunutkin niin kuin New York, niin se on nyt aika kaunis kaupunki niin kuin moderneista ja on esimerkkejä tästä. Mutta ei se sikäli niin kuin, kyllä siinä voisi olla kunnianhimoinen tuossa kauneudessa, että kyllä se nyt saa kestääkin. 
Eikä se ole vain makukysymys. Mutta eikö kuitenkin se ole se ero aika suuri siinä, että niin kuin vanhat kaupungit on rakennettu sellaisena aikana, jolloin ihmisten aikakäsitys on ollut hyvin erilainen kuin meidän 2020-luvun aikakäsitys on. Et tuota, niin kuin lähtökohta on ollut se, että kun Firenze on ruvettu rakentamaan, niin se kestää ikuisesti. On, mutta orha niin. orja työvoima niin. kanssa edullisempaa. <laughs> totta, niin, totta kai, tuota. kyllä. Mutta, niin. Ja, ja niin kuin, Herra Paratko, kun kävelee Pariisin kadulla ja katsoo niitä taloja, niin tajuaa, että tämä kaikki on ryöstetty, revitty <laughs> siirtomaiden, asukkaiden selkänahasta. Et niin kuin, tätä meillä ei enää ole. Mutta nyt tässä ajassa, kun meidän niin kuin, ihminen pystyy olemaan seitsemän minuuttia ilman sen älypuhelinta, niin kaikki tehdään sellaiseksi, ettei sen tarvitsekaan kestää kauan, eikä sen tarvi muuttua kauniiksi meidän silmissä, koska se korvataan kohta jollakin. Toisella. Nyt kohti Jollakin synkkää vielä, loppua. Melkein päästiin, tähän, melkein päästiin tähän kolonialismikeskusteluun, mutta ei ihan. Ja mä olisin halunnut paitsi ehtii vielä ainakin siitä käytöksen kauneudesta puhua, että meidän pitää lähteä ehkä jatkoille. Mutta mä kysyn viimeisen kysymyksen, tällaisen kierroksen vielä teiltä, ja sitten me jäädään Annan kanssa hetkeksi juttelemaan vielä alakerran näyttelystä. Mutta mä kysyisin tällaista, että, että mi, nyt kun te olette kuunnellut toisianne ja keskustellut, niin mitä emme saa unohtaa kauneuden osalta? Kuka tahansa voi aloittaa. Mä en nyt tässä ahdista ketään nurkkaan. Musta ainakin, jos mä saan sanoa tähän ihan sanasen, niin musta tuntuu niin kuin jotenkin tämä ihan hirveän merkitykselliseltä, varmaan ilman koronaakin, mutta varmaan erityisesti koronaeristyksen jälkeen, että olla täällä yhdessä ja puhua kauneudesta ja kaikki, että olette tulleet tänne kuuntelemaan, niin te olette järjestäneet keskustelua. Tämä tuntuu semmoiselta niin kuin tärkeältä yhteisöllisyydeltä, että puhutaan arvoista kuitenkin asioista ja elämästä ja samalla vaikka meillä on tämmöinen rajallisempi teema, niin se on hirveän hoitavaa ja tärkeää. Niin musta, musta tämä on niin kuin Kun tuossa käytit ilmaisua unohtaa, niin sitten ajattelin jotenkin tästä aiempaa, aiempia vanhoja taidekäsityksiä 1800-lukuun ja sitäkin aiempaa, että se, että siihen liittyy just joku ideaali, mutta myös se semmoinen mysteeri tai outous tai joku, mitä me ei voida palauttaa sanaan, niin se on kyllä mulle kauhean tärkeä asia ja sitten arvo sillä tavalla tässä ajassa, missä, mihin moni viittasi, niin että merkitykset usein niin kun ajatellaan olevan jotain, mitä voi laskea tai minkä voi sanallistaa ja itse asiassa niin todella tärkeitä merkityksiä on juuri sillä toisella puolella, ja se tuli just niin, tässä totta. sun edellisessä, mm. että se vaikka kokemus, mm. että miten me koetaan ympäristö, mitä värejä me nähdään, mitä muotoja, mitä ääniä me kuullaan, vaikuttaa meidän elämään aivan tavattomasti, mm. mutta ei se, ole, niin kuin, se vaikutus on täysin mahdoton laskea tai sanallistaa. Toi, toi mysteeri on hieno teemu, mitä emme mm. saa unohtaa. No, mielestä tämä on niin kuin tavallaan, kun tämä on niin harvinaista tämmöinen kauneuskeskustelu, niin tämä täytyy olla jotenkin radikaalia. Mun mielestä, että pitäisi ehkä, ehkä se tiedostaa, että tätä pitää opetella tämmöistä kauneuskeskustelua ja joidenkin pitää niin kuin, tukea tätä propagandaa, koska niin kuin, ei tätä kukaan muukaan tule harrastamaan kuin meidän tyyppiset ihmiset. Ne ei osaa puhua siitä, tai sitten opiskelijat pitäisi, niiden pitäisi ihan tietysti niin kuin, miettiä, että miten, miten saadaan kauneuden propagandaa vietyä eteenpäin kansan syville riveille niin kuin, tavallaan, ja osaa puhua siitä. Niin, että, että saadaan läpi se juttu. Tajutaan se merkitys. No, no. Siis mä, mä nyt vasta oivalsin tuossa, kun mä kuuntelin teitä, että, että se niin kun kauneus, kun mä sanoin alussa, että kaunista oli toi jäinen keli ja loska ja muuta sellaista, että täytyy muistaa se, että niin kun mikään ei ole mustavalkoista tällaisissa asioissa, että sellaisessa, mitä luulee rumaksi, niin siinä voi olla paljon kaunista. Et nyt mä tajusin se, että minkä takia mä pystyin kokemaan sen kauniiksi tuon hirveän sään, on se, että ne yksittäiset toisiinsa tarttuneet märät lumihiutaleet, kun ne tulee vasten pläsiä, tuo loska tuolta, niin, niin ne saattavat olla oikeasti kauniita. Vasta sitten, kun ne estää kulkemisen, niin se muuttuu et, niin kuin rumaksi. Mutta että, että mä hyväksyn sen, että Ruman seassa voi olla kaunista ja tällaista, että, että, että niin kuin kannattaa sillä tavalla pitää aistit avoimena, että ei mihinkään suhtaudu liian mustavalkoisesti. Nyt oli niin hieno lopetus. Kiitos kaikille. Jääkää vielä istumaan Kiitos. hetkeksi. Kerron, toistan sen, että YouTube-kanavalta voi jälkikäteen katsoa tallenteena tätä keskustelua. Ja kiitos teille kaikille myös siellä, siellä tota ruutujen ääressä. Ja me jäädään tähän hetkeksi 
juttelemaan, älkää kadotko vielä, koska puhumme tuolta alakerrassa kuvatilagalleriassa olevasta Johanna Äänruutin näyttelystä, joka on retrospektiivinen katsaus, jonka Anna, sinä olet kuratoinut. Niin tuota, luin sun tekstin, tekstin tuohon näyttelyyn liittyen ja, ja mulle tuli suuri haikeus ja suru siitä, että, että tota, en ole saanut tuntea kyseistä taiteilijaa, koska vaikuttaa aivan mielettömältä tyypiltä ja tämä tietysti kertoo osaltaan myös sun, sun valtavan hyvästä tekstistä, mutta mitä haluaisit nostaa nyt tästä näyttelystä esille, että kaikki ymmärtäisivät sen käydä katsomassa? Tota, hirveän hyvä kysymys, mutta kauhean vaikea sille kompaktisti ää, vastata. Ehkä mä avaan sitä sitten vaan sitä kautta, että mitkä asiat esimerkiksi mulle on ollut tällaisessa ää, merkittäviä, koskettavia, kun käy läpi toisen tuotantoa kaikilta eri vaiheilta, niin on ollut jotenkin se, mitä siinä tekstissäkin kirjoitin, että hän on ihan pienestä asti havainnoinut ja se havainnon merkitys, mikä liittyy paljon tähän, mistä me puhuttiin, niin on jotenkin kanssa sellainen vähän niin kuin liian vähälle mun mielestä jäänyt tässä ajassa. Ja ihan tekijänä mä ajattelen, että siinä on joku hirveän kaunis siinä asia siinä yhteistyössä, että, että käsi tekee jotain ja silmä näkee ja se niin kuin tietoinen tai sanallistaminen tapahtuu jossain ihan eri järjestyksessä. Ja Ihan niissä niin kuin lapsuuden töissä on ne samat teemat ja aiheet, jotka sit niin kuin myöhemmissä töissä varjoituu, niin siinä myös on jotain semmoista, voisi sanoa nyt tässä yhteydessä ehkä me, vanhanaikainen on minusta ongelmallinen, koska me tarkoitan vanhanaikaisella jotain niin kuin sellaista, minkä tunnistamme joltain ajalta, minkä toivoisin olevan läsnä, niin sellaista taiteilijuutta, että et ne ei ole niinku keksittyjä projekteja, vaan siellä on jotain semmoista sisäsyntystä niinku etsimistä, niinku sen ilmaisun etsimistä jollekin sellaiselle kysymykselle, mitä, mikä itseä kiinnostaa. Mm, mm. Niin, muuten minusta niinku tuntuu, että on turha tulkata tota noin, mm. niin, ä, yksittäisiä teoksia. Mä tiedän, että tähän nyt niille, jotka katsovat striimattuna, niin he näkevät joitain kuvia, niin mä poimin, poimin siihen yhden kuvan tai pyysin, että otetaan joku käy kuvaamassa, Maija, siitä ihan näyttelytilasta, mm, jossa mm. on isot sermit, ja siinä on niin kuin tähän kauneuteen liittyen niin musta semmoinen aika ähm, mielenkiintoinen näyttelyn kannalta, kun me käytiin katsomassa ekasta tilannetta, että on niin komea tämä tila, että millainen työ täällä pärjää, ettei se mm. niin kuin teos näytä siltä, että se väistää tilaa, niin kuinka sitten ikään kuin se ihan teoksen mittasuhteet ja ja värimaailma tämän, tämän betonimaailman kanssa käy dialogia, niin siis on jo semmoinen, missä ne pääsee todella kukoistamaan ja olemaan sitä, mitä ne on. Ja sitten siellä oli semmoinen, en mä pyysin tota noin, niin kaksi muotokuvaa, jotka oli mummista ja Markus Kastreenista, niin kuin lapsena ja aikuisena tehdyt muotokuvat, ja niissä se niin kuin havainnon ja katseen tarkkuus ja lämpö ja kyky ilmaista se niin kuin eri vaiheessa niin on minusta äärimmäisen kaunista. Siellä on niin kuin eri lailla sellaisia tuota, asioissa, mitkä niin kuin eri tavoin tuo esiin jotain minusta kiinnostavaa. Mutta Joo, kyllä, kyllä kaikki Joo. kannattaa käydä katsomassa, ei Ehdot, en sanallista enää. Ehdottomasti. Mä luin sitä sun tekstiä, niin mulle jäi moni sanoja siitä mieleen, muun muassa uteliaisuus ja keskittyminen ja intensiteetti ja sitten se tavallaan kaiken muuttuminen ja kelluminen, mutta myöskin se ulkopuolisuuden kokemus. Niin mä haluaisin kysyä sulta, että kun Johan Äänruut ei päivääkään opiskellut Suomessa ja sitten tuli valmistuneena Suomeen eikä ollut verkostoja tai mitään semmoista täällä, niin mitä sä ajattelet, että se on vaikuttanut siihen, että miten hän on tullut nähdyksi täällä kotimaassaan taiteilijana? Mm, tähän varmasti osaisi vastata tota, äh, monet muut ihmiset paremmin mm. kuin minä, mutta koska mä kysyin tätä asiaa myös sitä, että mikä se kokemus ensin mm. ulkopuolisena Ranskassa, jossa mm. pa Pariisissa, Totta, jossa ensin hän on, on, kyllä, kyllä. 
ja sitten täällä, ja sitten se oli itse asiassa oikeastaan aika kivakin asia, että toiset, no tämä ei ole niin kiva asia, että toiset sanoivat, että koki täällä ulkopuolisuutta, mm. Suomessa on tietenkin pienet piirit ja mm. niin kuin, mm, kaikkea siitä, mutta toiset sanoivat, että ei lainkaan, että hänellä oli hirveän vahvatkin tukijat, tukijat ja, 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 ja että et sitten se myös, että miten erilaisena nämä asiat sitten joo. ihmisten kertomuksissa tuli, että varmaan Varmasti joo. sekä että. Joo, joo. Tota, mä ehkä tota, haluaisin lopettaa yhdellä lainauksella, joka toivottavasti viimeisimmänkin innostaa tuonne alakertaan, vaikka nyt heti katsomaan kyseisen näyttelyn. Eli tämä on, on lyhyt lainaus sun tekstistä. Vähän niin kuin kaksi eri pientä pätkää. Takin omistajan läsnä poissaolonsa kautta ja aamutakin materiaali ikään kuin kantaa tapahtunutta. Yhtäältä maalauksissa voi nähdä jotain intiimiä ja eroottista, toisaalta leikillistä. Aamutakki on kuin perhosen toukan kotelo, joka on vain kertomassa, että perhonen lentää jo toisaalla. Eli kiitän kaikkia siellä striimin ääressä ja täällä ja menkää täällä olijat heti katsomaan hieno. Näin. Onko siellä ovi auki? Siellä on ovi hyvä. vielä auki. Tosi hyvä. Kiitos kaikille. Kiitos teille. Kiitos. 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 Kiitos.